Shafen Bëtaki, poeta, socialistit të pan Hagen me Agus Eudonim, Robert më shumë gënë Azivali, onë bëllë këtë batë vëtë, sënë të grupë, takëzë bardzo më një pohvalju, i zapitau më që që këqabëm zimi pysh në pravgjivo, diversino, robotë, për gjandë, naturalnje, tak. No, to proshë qekaq, Powiadomienia. I jak będzie już czas na to, pogoda będzie ciemna, to wykonamy akcję pod mostem Poniatowskiego. No i poszedł. Więc w późniejszym czasie, po jego odejściu, zapytałem się mojego brata Jerzego, co to ma być za akcja. Na to on mi odpowiedział, zresztą ja to wiedziałem, że pod mostem Poniatowskiego, Niemcy trzymali samochody policyjne i różne inne wojskowe samochody, duże, ciężarowe wozy. I trzeba było te samochody spalić. I mój brat mówi, wiesz co, słuchaj, to taką mam nieprzyjemną sprawę, ale muszę ci to, muszę ci taki prezent zrobić, że w razie jak cię złapią, czy coś takiego, a bardzo ci wkroją, powiedzmy, na tyle cię będą mordowali, że nie będziesz mógł wytrzymać, to masz tu taką fiolkę szklaną, taki jak zastrzyk to wyglądało, masz ją zgryźć. Ja mówię, co ty się wygłupiasz, ja się pokaleczę. A on mówi, to już ci będzie zupełnie wszystko jedno. Nie zdążysz tego dobrze zgryźć, jak już nie będziesz żył, bo to był cjanek. Moja rola, jak mi później powiedziano, polegała na tym, że mam chodzić chodnikiem w ten sam sposób, jak pod mostem chodzi wartownik, który tych samochodów pilnuje. Jest dość widoczny, bo ubrany w białym kożuchu, to był już październik, ale Niemcy dbali o swoich żołnierzy, ciepło ubierali. I ten wartownik przeważnie chodził od ulicy Dobrej w stronę miasta, tam na prawo, prawda? I potem wracał. Ja miałem ulicą chodzić naprzeciwko niego, widząc jego biały kożuch. Kazali mi papierosa zapalić i obserwując iskrę mojego papierosa, oni widzieli, gdzie ja jestem, a tym samym zdawali sobie sprawę, w którym miejscu jest wartownik. I w zależności od tego, jak on się od nich oddalił, tak oni te ładunki bomb zapalających umieszczali w okolicach między przeważnie kołem a błotnikiem. Guma się łatwo pali, jak się guma zapali, to już potem leci, no a co, jak akcja się udała, to dopiero na drugi dzień y, można było to stwierdzić. I ja chodziłem do szkoły na Powiślu, na ulicy Sewerynów i w szkole miałem kolegę, który mieszkał, ale ja 3 maja 3, to jest właśnie w tym miejscu, pod, gdzie stały te samochody niemieckie, które mieliśmy za zadanie y, spalić. I tym kolegom okazał się Jurek Suchanek, mój kolega z harcerstwa i z jednej klasy. I on mi powiedział, wiesz co, u nas w nocy dzisiaj była straszna awantura. Strzelali o jakieś 12 w nocy, wybuchły wielkie pożary pod mostem. Sabotażyści spalili samochody, Niemcy strzelali, awantura była, kredki, syreny. Ja mówię, no i co, złapali ich? Nie, nikogo chyba nie złapali, w każdym razie wiele było szumu, ale podobno 12 czy 13 samochodów się spaliło. No to bardzo serdecznie mu podziękowałem za tą relację, naturalnie nie zdradzając się ani jednym słowem, że mam z tym coś wspólnego.